Good evening. Good evening. Uh, Michelle and I are honored uh, to welcome you as we host Chancellor Merkel, Professor Zoa, and the German delegation for the first official visit and state dinner for a European leader during my presidency. Guten Abend. Guten Abend. Es ist Michelle und mir eine Ehre, Sie begrüßen zu dürfen, als wir Bundeskanzlerin Merkel, Professor Dr. Sauer und die deutsche Delegation beim ersten offiziellen Besuch und Staatsbankett für einen europäischen Regierungschef während meiner Präsidentschaft zu Gast haben. Angela, you and the German people have always shown me such warmth uh, during my visits to Germany. Uh, I think of your gracious hospitality in Dresden. I think back to when I was a candidate and had that uh, small rally uh, in Berlin's uh, Tiergarten. Uh, so we thought we'd reciprocate with a little dinner in our Rose Garden. Angela, du und das deutsche Volk haben mir immer bei meinen Besuchen in Deutschland solche Warmherzigkeit entgegengebracht. Ich erinnere mich an deine liebenswürdige Gastfreundschaft in Dresden. Ich denke zurück an die Zeit, als ich für dieses Amt kandidierte und eine kleine Wahlkundgebung im Berliner Tiergarten abhielt. Wir dachten, wir würden mit einem kleinen Abendessen im Rosengarten diese Gastfreundschaft erwidern. Now it's customary at these dinners to celebrate the values that bind nations. But tonight we want to do something different. We want to pay tribute to an extraordinary leader who embodies these values and who's inspired millions around the world, including me. And that's my friend, Chancellor Merkel. Es ist bei diesen Abendessen üblich, die Werte zu zelebrieren, die Nationen miteinander verbinden. Heute Abend wollen wir etwas anderes tun, nämlich eine außerordentliche Führungspersönlichkeit würdigen, die diese Werte verkörpert und Millionen von Menschen weltweit, zu denen auch ich gehöre, inspiriert hat. Meine Freundin, Bundeskanzlerin Merkel. More than five decades ago, in 1957, the first German Chancellor ever to address our Congress, uh, Konrad Adenauer, spoke of his people's will of freedom and of the millions of his countrymen forced to live behind an iron curtain. And one of those millions in a small East German town was a young girl named Angela. Vor mehr als fünf Jahrzehnten, im Jahre 1957, sprach der erste deutsche Bundeskanzler, der eine Rede vor unserem Kongress hielt, vom Freiheitswillen der Deutschen und von den Millionen seiner Landsleuten, die zum Leben hinter einem eisernen Vorhang gezwungen waren. Eine unter diesen Millionen lebt in einer kleinen ostdeutschen Stadt, ein Mädchen mit dem Namen Angela. She remembers when the wall went up and how everyone in her church was crying, told by the communists that she couldn't pursue her love of languages, she excelled as a physicist. Asked to spy for the secret police, she refused. And the night the wall came down, she crossed over, like so many others, and finally experienced what she calls the incredible gift of freedom. Sie kann sich daran erinnern, als die Mauer gebaut wurde und alle in ihrer Kirche weinten. Nachdem die Kommunisten ihr mitgeteilt hatten, dass sie ihre Liebe zu Sprachen nicht wurde nachgehen können, hat sie sich als Physikerin hervorgetan. Als man sie darum bat, für die Geheimpolizei zu spionieren, hat sie das abgelehnt. Und in der Nacht, in der die Mauer fiel, ging sie über die Grenze, wie so viele anderen, und erlebte endlich das, was sie als das unglaubliche Geschenk der Freiheit bezeichnet. Tonight we honor Angela Merkel not for being denied her freedom, or even for attaining her freedom, but for what she achieved when she gained her freedom. Determined to finally have her say, she entered politics, rising to become the first East German to lead a united Germany, the first woman chancellor in German history, and an eloquent voice for human rights and dignity around the world. Wir würdigen Angela Merkel nicht nur, weil man ihr ihre Freiheit verweigerte, sondern aufgrund dessen, was sie mit ihrer Freiheit erreichte, nachdem sie sie erhalten hatte. Sie war dazu entschlossen, endlich Mitsprache zu haben und ging in die Politik. Sie stieg auf und wurde die erste Ostdeutsche, die an der Spitze eines vereinten Deutschlands steht, 
die erste Bundeskanzlerin in der deutschen Geschichte und eine eloquente Stimme für Menschenrechte und Würde weltweit. The Presidential Medal of Freedom is the highest honor a president can bestow on a civilian. Most honorees are Americans. Only a few others have received it. Among them, Pope John Paul II, Nelson Mandela, and Helmut Kohl. So please join me in welcoming Chancellor Merkel for the presentation of the next Medal of Freedom. The Presidential, the Presidential Medal of Freedom is the highest civil Auszeichnung, die ein Präsident verleihen kann. Die meisten Repetienten sind äh, Amerikaner. Nur wenige andere haben sie erhalten, darunter der Papst Johannes Paul II., Nelson Mandela und Helmut Kohl. Ich bitte Sie auch, zusammen mit mir, Bundeskanzlerin Merkel, herzlich zu, zu begrüßen. Wir möchten ihr jetzt die Medal of Freedom überreichen. Presidential Medal of Freedom to Dr. Angela Merkel. Dr. Angela Merkel came to symbolize the triumph of freedom by becoming the first East German to serve as Chancellor of a United Federal Republic of Germany. She also made history when she became Germany's first female chancellor. A dedicated public servant, Chancellor Merkel has promoted liberty and prosperity in her own country, in Europe, and throughout the world. The Presidential Medal of Freedom on Frau Dr. Angela Merkel. Dr. Angela Merkel wurde zu einem Symbol des Triumphs der Freiheit, indem sie die erste Ostdeutsche geworden ist, die als Bundeskanzlerin einem vereinten Deutschland dient. Sie hat ebenfalls Geschichte geschrieben, als sie die erste Bundeskanzlerin Deutschlands wurde. Als leidenschaftliche Politikerin, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet, hat Bundeskanzlerin Merkel die Freiheit und den Wohlstand in ihrem eigenen Land, in Europa und weltweit gefördert. You can all applaud. I've got to do the toast. I want to conclude by inviting all of you to stand and join me in a toast. Uh, and I want to do so with the words that Angela spoke two years ago when she became the first German leader to address our Congress since Chancellor Adenauer all those decades ago. Uh, her words spoke not only to the dreams of that young girl in the East, but to the dreams of all who still yearn for their rights and dignity today. To freedom, which must be struggled for and then defended anew every day of our lives. Ich möchte Sie jetzt darum bitten, gemeinsam mit mir anzustoßen. Ich möchte einen Toast mit den einfachen Worten aussprechen, die Angela Merkel vor zwei Jahren sagte, als sie die erste Bundeskanzlerin wurde, die eine Rede vor dem Kongress gehalten hat, seitdem Konrad Adenauer dies vor so vielen Jahren getan hat. Sie hat mit ihren Worten nicht nur von den Träumen eines jungen Mädchens im Osten gesprochen, von den Träumen von allen. Und sie sagte, ja, auch die Freiheit, die, wofür wir uns jeden Tag einsetzen müssen und immer verteidigen müssen. Cheers. Zum Wohl. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Barack, liebe Michelle Obama, sehr geehrte Damen und Herren, 
das erste politische Ereignis, an das ich mich aus meiner Kindheit bewusst erinnere, das ist der Bau der Berliner Mauer vor 50 Jahren. Ich war damals sieben Jahre alt und dass Erwachsene, auch meine Eltern, vor Fassungslosigkeit weinten, das hat mich tief erschüttert. Die Familie meiner Mutter zum Beispiel wurde durch den Bau der Mauer getrennt. Mr. President, dear Barack, dear Michelle, ladies and gentlemen, the first political event during my childhood that I distinctly remember is the building of the Berlin Wall 50 years ago. I was seven years old at the time. Seeing the grown-ups around me, even my parents, so stunned that they actually broke out in tears was something that shook me to the core. My mother's family was separated through the building of the wall. Ich bin im unfreien Teil Deutschlands der DDR aufgewachsen. Viele Jahre habe ich, wie viele, viele andere, von der Freiheit geträumt. Auch von der Freiheit, in die USA zu reisen. Ich hatte mir das sehr fest vorgenommen für den Tag, an dem ich das Rentenalter erreiche. Das war bei Frauen in der DDR 60, bei meinen Männern erst 65. I grew up in the part of Germany that was not free the German Democratic Republic. For many years, I dreamt of freedom, just as many others did. Also of the freedom to travel to, to the United States. And I already had planned this out um, for the day that I would reach retirement age. Um, that was um, the age of 60 um, for men, um, at the, uh, sorry, for women at the time, and 65 uh, for men. So waren wir privilegiert als Frauen. So we as women were somewhat privileged at the time. Aber dass ich einmal im Rosengarten des Weißen Hauses stehen würde und dass ich von einem amerikanischen Präsidenten die Freiheitsmedaille empfangen würde, das lag jenseits aller meiner Vorstellungskräfte. Und glauben Sie mir, diese Auszeichnung ist ein wirklich sehr bewegender Moment. But imagining that I would one day stand in the Rose Garden of the White House and receive the Medal of Freedom from an American president, that was certainly beyond even my wildest dreams. And believe me, receiving this prestigious award moves me deeply. Mein Dank für diese außerordentliche Ehre richtig an das amerikanische Volk, das so viel für uns Deutsche getan hat. Und ich danke Ihnen ganz persönlich, Herr Präsident, lieber Barack. Sie sind ein Mann mit starken Überzeugungen. Sie berühren mit Ihrer Leidenschaft und Ihren Visionen für eine gute Zukunft die Menschen, auch in Deutschland. Sie schaffen es immer wieder, wichtige internationale Impulse zu geben. Und ich nenne nur die Themen Abrüstung, die Frage nach dem Verhältnis unserer Länder zu den Ländern des Mittleren Ostens und nicht zuletzt den Nahost-Friedensprozess. Äh, My thanks go to the American people, first and foremost, for this extraordinary honor, knowing full well how much you have done for us Germans. And I thank you personally, Mr. President, because you are a man of strong convictions. You touch people with your passion and your visions for a good future for these people, also in Germany. You have been able time and again to put down important international goalposts, injecting issues such as disarmament, the question of how to shape our relations with the countries of the Middle East, and last but not least, the Middle East, the solution to the Middle East conflict with new dynamism. Die Freiheitsmedaille sehe ich als Ausdruck der exzellenten deutsch-amerikanischen Partnerschaft an. Gemeinsam treten unsere Länder für Frieden in Freiheit ein. Und welche Kraft die Sehnsucht nach Freiheit entfalten kann, das hat die Geschichte schon oft gezeigt. Sie bewegte Menschen dazu, Ängste zu überwinden, sich offen gegen Diktaturen zu stellen. So auch im Osten Deutschlands und Europas vor rund 22 Jahren. Mr. President, I see the award of the Medal of Freedom as a testimony of the excellent German-American partnership. Our countries stand up together for peace and freedom. History has often showed us the strength of the forces that are unleashed by the yearning for freedom. It moved people to overcome their fears and openly confront dictators, such as in East Germany and Eastern Europe, 
about 22 years ago. Und einige dieser mutigen Frauen und Männer begleiten mich heute Abend. Die Freiheitsmedaille, die mir verliehen wird, wird auch Ihnen verliehen. Some of those courageous men and women are with me here tonight. And the Medal of Freedom you so kindly bestowed on me, you also bestowed on them. Die Sehnsucht nach Freiheit lässt sich nicht dauerhaft einmauern. Sie war es auch, die den eisernen Vorhang zu Fall brachte, der Deutschland und Europa, ja sogar die Welt, in zwei Blöcke teilte. Amerika stand entschlossen auf der Seite der Freiheit. Dieser Entschlossenheit hatten wir Deutsche auch zu verdanken, dass unser Land die Einheit in Frieden und Freiheit wiedererlangte. The yearning for freedom cannot be contained by walls for long. It was this yearning that brought down the Iron Curtain that divided Germany and Europe, and indeed the world, into two blocks. America stood resolutely on the side of freedom. It is to this resolve that we Germans owe the unity of our country in peace and freedom. Die Sehnsucht nach Freiheit vermag auch heute totalitäre Regime ins Schwanken zu bringen. Mit großer Anteilnahme begleiten wir die tiefen Umbrüche in Nordafrika und der arabischen Welt. Freiheit ist unteilbar. Jeder auf dieser Welt hat das gleiche Recht auf Freiheit, sei es in Nordafrika oder in Belarus, Myanmar und im Iran. Also today, the yearning for freedom may well make totalitarian regimes tremble and fall. We have followed with great interest and empathy the profound changes in North Africa and in the Arab world. Freedom is indivisible. Each and everyone has the same right to freedom, be it in North Africa or Belarus, in Myanmar or Iran. Doch noch immer fordert der Kampf für Freiheit viel zu viele Opfer. Dabei gehen meine Gedanken auch zu unseren Soldaten, Polizisten und unzähligen Helfern. Ich verneige mich in Demut vor allen, die für Freiheit ihr Leben in Gefahr bringen. Still the struggle for freedom is demanding far too many sacrifices and claiming far too many victims. My thoughts are with our soldiers, our policemen and the many many volunteers who try to help. I humbly bow to all those who risk their lives for the cause of freedom. In diesem Jahr jähren sich die schrecklichen Anschläge vom 11. September zum 10. Mal. In diesen zehn Jahren haben wir unseren gemeinsamen Kampf gegen Terror und für Freiheit auf vielfache Weise verstärkt. Wir sehen, dass es zwei Seiten derselben Medaille sind, Freiheit zu haben und Freiheit zu verteidigen. Denn das Unschätzbare, aber alles andere als selbstverständliche Gut der Freiheit muss immer wieder aufs Neue gepflegt und erkämpft werden. This year marks the 10th anniversary of the horrible attacks of 9-11. Over the past 10 years, we have stepped up significantly our joint fight against terror and for freedom, and this in many ways. We see that living in freedom and defending freedom are two sides of one and the same coin. For the precious gift of freedom doesn't come naturally, but has to be fought for, nurtured and defended time and time again. Mag dies auch manchmal als endloser Kampf gegen Windmühlen erscheinen. Meine persönliche Erfahrung heißt, wovon wir heute noch nicht zu träumen wagen, das kann morgen schon Realität sein. Sometimes this may seem like an endless fight against windmills, but you see my personal experience is a quite different one. What we dare not dream of today may well become reality tomorrow. Keine Kette der Diktatur. Keine Fessel der Unterdrückung vermag der Kraft der Freiheit auf Dauer zu widerstehen. Das ist meine Überzeugung, die mich auch weiterhin leiten wird. So soll und so wird mir die Presidential Medal of Freedom zugleich Ansporn und Betätigung sein. Herr Präsident, ich danke Ihnen für die Ehre. Neither the chains of dictatorship nor the fetters of oppression can keep down the forces of freedom for long. This is my firm conviction that shall continue to guide me. In this, the Presidential Medal of Freedom shall serve to spur me on and to encourage me. Mr. President, thank you for honoring me with this prestigious award.